ஹாய் நண்பர்களே வணக்கம் இது உங்கள் கலாம் டிஎன்பிசி கவர்மெண்ட் ஜாப் கிளாஸ் சரி இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சயின்ஸ் பேஸ்டு கிளாஸ் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சரி இதுவரையும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சரி வாங்க இன்னைக்கு டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின்ஸ் ஸோ விட்டமின்ஸோட கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிஎன்பிசி ஆகட்டும் இல்லை ரயில்வேவாக இருக்கட்டும் இல்லை போலீஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இதுல வந்து கம்பல்சரி ஒரு கேள்வின்றது உங்களுக்கு இடம்பெறும் சரிங்களா ஸோ அதோட டாபிக்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் சரி வாங்க ஸோ விட்டமின்ஸ்ன்றது வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ற எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலோட வளர்ச்சிக்கு தூண்டுதலாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சி இதை மாற்றத்துக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோயை தடுக்கிறதுக்கு கம்பல்சரி விட்டமின்ஸ்ன்றது தேவை ஸோ இது எந்த அளவுக்கு தேவைன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் குறைந்த அளவு தான் தேவைப்படும் சார் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் பேர் வச்சது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த குறைந்த அளவிலான ஒரு அந்த ஸோ குறைந்த அளவிலான அந்த பொருளை தான் வந்து என்னென்னு சொல்லியிருக்காருன்னா விட்டமின்கள்னு சொல்லியிருக்காரு யாருன்னா ஃபங்க் ஃபன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஃபன்னுன்னு என்ன காமெடியா ஸோ அது மாதிரி ஃபன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஃபங்க்குன்றவர் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பேர் வச்சார் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து இந்த விட்டமின்கள்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சக்திக்கு இது வந்து யூஸ் ஆகாது ஏதோ ஒரு வேலை செய்கிறீங்க அப்படின்னா எனர்ஜி வேணும் இல்லைங்களா ஸோ அதுக்கு வந்து இது வந்து சக்தி வந்து தராது ஆனால் வளர்ச்சியை மாற்றத்தில் வந்து இது யூஸ் ஆகும் விட்டமின்ஸ்களை பொறுத்த வரையும் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வகையாக வந்து பிரிச்சுருக்காங்க கரையும் திறன் அடிப்படையில் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கொழுப்பில் கரையும் இன்னொன்று வந்து நீரில் கரையும் ஸோ கொழுப்புன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ கேடி ஸோ நம்ம கேடி பசங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொழுப்பு அதிகமாகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஏ கேடி கேடிங்களா கொழுப்பு அதிகம் ஸோ நீ என்ன கேஸ்ட்னு கேட்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ வந்து நான் பிசி ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க பியூ சியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீரில் கரையும் ஏ கேடின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொழுப்புல கரையும் சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொழுப்புல கரையிற ஒவ்வொரு விட்டமின்ஸ் பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீரில் கரையக்கூடியதை பார்க்கலாம் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் ஏ ஸோ இதோட கெமிக்கல் பேர் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஆன்டி சிரோப் தால்மிக் ஸோ இதோட வந்து இது வந்து கெமிக்கல் நேம்ன்றது மேக்சிமம் கேட்பாங்க ஸோ அதே போல் அது பியர் இருக்கட்டும் சியர் இருக்கட்டும் எதுவாயினும் சரி ஸோ அதோட கெமிக்கல் நேம்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதே போல் இதால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் என்ன ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மேக்சிமம் என்ன எஃபெக்ட் கொடுக்குதுன்னா கண்ணில் தான் மேக்சிமம் எஃபெக்ட் வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த கார்னியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலர வச்சு சிரப் தாழ்மை அப்படின்ற ஒரு நிலையை வந்து கொண்டு வரும் முதல்ல ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப் ஆகி வந்து என்னென்னா நெக்டலோபியா அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடிய மாலைக்கல் நோயை வந்து ஏற்படுத்தும் ஈவினிங் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண் வந்து பவர் வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் ரொம்ப மிஸ் மிஸ் மிஸ்ன்னு தெரியும் ஸோ அதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாலைக்கல் நோயின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சப்போஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏ ஃபார் அண்ணா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார் உங்களுக்கு எப்படி தோணுதோ அது போல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாலும் சொல்லுவாங்க இல்லையா கண்ணம் அழகாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அதே மாதிரி நோயின்னு வரும்போது நிக்குன்றத வந்து நெக்குன்னு படிங்க கழுத்து நெக்குனா கழுத்துங்களா ஸோ நிக்குன்றத நெக்குன்னு நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அண்ணாவோட கழுத்து தால் இதெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏன்னா அப்போ அந்த வார்த்தைகளை பார்க்கும்போது நமக்கு என்னென்னா டக்குன்னு அப்சர்வ் ஆகும் ஸோ ஒரு ஷார்ட் கட்டுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் டி விட்டமின் டின்றது வந்து எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலும்புகளோட வளர்ச்சியை மாற்றம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கேல்சியம் பாஸ்பரஸ் இதோட வளர்ச்சியை மாற்றத வந்து ஊக்குவிக்கும் சரிங்களா நமக்கு எலும்பு குறைபாடு வந்தாலே என்ன ஆனால் சில நோய்கள் வரும் ரிக்கார்ட்ஸ் ஆஸ்ட்ரேலியா இது போல ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து என்னென்னா இதோட கெமிக்கல் நேம் என்னென்னு பார்த்துருங்க கேல்சிஃபெரால் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசியில் அடிக்கடி கேட்ட ஒரு கேள்வியும் கூட ஸோ விட்டமின் டியோட கெமிக்கல் நேம் அப்படி இல்லைன்னா பொறுத்துக்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் ஒரு கெமிக்கல் நேம் இந்த மாதிரி ஏபிசி எல்லாமே கொடுத்துட்டு ஸோ அதோட கெமிக்கல் நேம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ பொறுத்து சொல்லி ஸோ அந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ இதுக்கு ரயில்வே பொறுத்
இந்த விட்டமின் வந்து குறைபாடு இருந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல்லு எலும்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் தேய்மானங்கள் அடைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னவங்களில் ஒரு மாதிரியும் பெரியவங்களில் ஒரு மாதிரியும் எஃபெக்ட் பண்ணும் விட்டமின் டியோட குறைபாடு இருந்ததுன்னா சின்னவங்களை பொறுத்தவரை என்னென்னா ரிக்கட்ஸ் ஸோ ரிக்கட்ஸ்னு ஒன்றும் இல்லை ஸோ கால் வந்து பெண்ட் ஆகும் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூட்டு அந்த ஜாயிண்ட் வந்து இடம் மாறி இருக்கும் சரியாக வந்து இருக்காது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிக்கட்ஸ் சொல்லுவாங்க சின்ன பசங்களுக்கு பிஸ்கெட்ன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிக்கட்ஸ் பிஸ்கெட்டு சின்ன பசங்களுக்கு வந்து பிடிக்கும் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரியவங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டியோ மலேசியா ஸோ ஸோ ஆஸ்டியோ மலேசியன்றது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ மலேசியா வரையும் நடந்து போனால் என்ன ஆகும் காலு எலும்புலாம் வந்து எல்லாம் மென்மையாகிடும் ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா மேக்சிமம் நட முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் தான் கொண்டு வரும் ஸோ நான் ட்ரிக்ஸுக்காக சொல்கிறேன் சரிங்களா எலும்பு வந்து மென்மைப்படும் ஆஸ்ட்ரியா மலேசியாவில் வயசாக வயசாக என்னென்னா இந்த கேல்சியம் சேர்த்து மேக்சிமம் விளம்பரத்தில் பார்த்துருப்பீங்களா எலும்பு வந்து எல்லா தூள் தூளாக வரும் ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்னா அது சிதைவடைய சிதைவடைய என்னன்னா எலும்போட திக்னஸ் குறையும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மெலிசாக இருக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது மென்மை படுறோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் அடுத்த விட்டமின்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதோட கண்டினியூஸ் பார்க்கலாம் ஸோ விட்டமின் இ இன்றதோட கெமிக்கல் நேம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோகோஃபெரால் ஸோ இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கருத்தறிக்க ஸோ க அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது அனிமல்ஸ் நமக்கும் சரி கருத்தறிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இல்லை இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈன்றது ஒரு சின்ன அனிமல்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்டிகளை இடம் அப்படின்ற மாதிரி ஷார்ட் கட்டில் நான் பிடிச்சுங்க இ எத்தனை போய் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் பெருசாக இருக்குமா சின்னதாக இருக்குமா சின்னதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ லிட்டில் அது மாதிரி நான் பிடிச்சுங்க ஸோ தாத்தாங்களே சிரித்தா ஈனு சிரித்தா என்ன ஆகும் டொக்கோடும் ஸோ அப்போ டொக்கோ ஃபெரால் ஸோ அது மாதிரி நான் பிடிச்சுங்க ஸோ வைட்டமின் கே கேனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆன்டி ஹெமராஜிக்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக என்ன சொல்லலாம் ராஜா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ராஜா என்னது கிங்கா கேஃபார் ராஜா தமிழில் ராஜா இங்கிலீஷில் கிங் கேஃபார் ஸோ இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாம் யமராஜான்ற மாதிரி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா ப்ரோத் ரம்பின் ஒரு உற்பத்திக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வந்து இதாகுது இல்லைங்களா பிளட் ஏதோ ஒரு அடிபட்டுருச்சு அப்படின்னா என்னவோ ரத்தம் வந்து நிற்காமல் போகும் சில நேரங்களில் ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா விட்டமின் கே வந்து இருக்காது ராஜா தான் போர் புரிவார் ஸோ அவங்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ரத்தம் வரன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராத்ராமின் உருவா உருவாகிறதுக்கு தான் மேக்சிமம் யூஸ் ஆகும் ஸோ இது எங்கே வந்து உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல வாட்டி குரூப் டூவில் கேட்ட கொஸ்டின் டிஎன்பிசியில் ஸோ ப்ராத்ராமின் உற்பத்திக்கு வந்து யூஸ் ஆகிறது வந்து என்ன உறுப்புன்ற மாதிரி கேட்பாங்க ஸோ அது கல்லீரல் ஸோ இல்லைனா கல்லீரல் உருவாக்கக்கூடிய உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விட்டமின் எதுன்றது கூட கேட்கலாம் ஸோ வைட்டமின் கே இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின் தான் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியும் சியும் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா நீரில் கரையக்கூடிய வைட்டமின்கள் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்றது பார்த்தீங்கன்னா பெரி பெரி பி ஃபார் பெரி பெரி ஸோ அது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்க மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்து வார்த்தையிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டின்றது யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ மேக்சிமம் பாருங்கள் எல்லா இதுலேயுமே ஹேண்டின்றது இருக்கும் ஸோ அது வந்து பெரு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நமக்கு அது பின்னாடி இருக்கிற வார்த்தைகள் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பெரி பெரி சரிங்களா பி ஃபார் பெரி ஸோ அப்போ பெரி பெரின்றது ஸோ இது வந்து இதோட நோய் குறைபாடு ஏற்பட்டுச்சுன்னா என்ன நோய் வரும்னா பெரி பெரின்ற நோயே தான் வரும் ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபைவ் பி ஃபைவ்ன்றது ஆராய்பிலா கேட்ட கொஸ்டின் பெலாகிரான்ற நோயை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விட்டமின் எதுன்றது கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஃபைவ்ன்றது இதோட கெமிக்கல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி பெலாகிரா ஸோ அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நியாசின் அப்படியும் இல்லைன்னா நிக்கோடி நிக்கோடினி அமிலம் ஸோ இதை வந்து எப்படி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கோடின்றதுக்கு தான் நிக்கோடி அப்போ கோடி கணக்கில் சொத்து இருந்தால் என்ன பண்ணுவான் சீன் ஓவராக போடுவான் சரிங்களா அவன் பில் அதே மாதிரி வந்து
அதே போல அது எந்த விட்டமினால ஏற்படக்கூடியதுன்றது கேட்டிருக்காங்க வெள்ளகரா பெல் அழுத்தத்துக்கு அஞ்சு வரல தேவைப்படும் அது மாதிரி ஆக வச்சுக்கோங்க சார் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி டூ பி டூன்றது என்னது ரெண்டு வரல இருக்குதுன்னா இது பிளந்தா என்ன ஆகும் ரிபோ பிளேவிங் நீங்கள் வந்து என்னென்ன படிங்க பிளே பிளவு பிளவுன்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ பிளவுன்ற பெண் ஆகிடுது ரெண்டு பேர் இருந்தால் தான் பிளவு ஏற்படும் ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ரிபோ பிளேவிங் இது வந்து கெமிக்கல் நேம் ஸோ இது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல் சுவாசம்னு சொல்லக்கூடிய ஒளி உணர்வு நேர்மையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொண்டு இருக்கும் மஞ்சள் நேர உணர்வு நேரமி ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒளி சேர்க்கை நடைபெறுது இல்லையா தாவரத்தில் ஸோ சூரிய ஒளி அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நேரமி இருக்கும் பச்சையம்ன்றது ஸோ அது போல் செல்லில் நம்ம உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செல் வந்து சுவாசத்துக்கு தேவையான ஒளியை வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒளி தேவைப்படும் ஸோ அந்த மஞ்சள் நேர உணர்வா உணர்வு நேர்மையாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீட்ன்றது யூஸ் ஆகும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இதோட குறைபாடு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகுதுன்னா சிலருக்குள்ள கண் வந்து ரெட்டிஷாக இருக்கும் காரணம் என்னென்னா பீட்டோட குறைபாடு கண் ரொம்ப ரெட்டாக இருக்கும் இல்லை வாயு ஓரங்களில் வந்து இந்த புண்ணுலாம் வரும் சில நேரங்களில் ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டு தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸு ஸோ இதோட கெமிக்கல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைரிடாக்சின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா புரதம் கொழுப்பு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ச்சிதை மாற்றம் அடைய செய்யறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி சிக்ஸுன்றது யூஸ் ஆகுது ஸோ அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது இது குறைபாடால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் என்னன்னா ஸோ அடிமையாக ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நோய் ஸோ ரத்த சொகைன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த கெமிக்கல் நேம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா டேக்ஸின்னு இருக்கா டேக்ஸி எங்கே கழுவோம் ஆற்றுல ஆறு ஆறில் தான் விட்டு கழுவோம் சப்பா டாக்ஸின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க பயிரி டாக்ஸின் டாக்ஸின்றதுனால பி சிக்ஸு சரிங்களா ஸோ அனிமிய நோய் எந்த விட்டமினால் ஏற்படக்கூடியதுன்றது கேட்பாங்க அது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா அனிமியன்றது என்ன வகையான நோய் ரத்த சோகை நோய் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஸோ பி டுல்ன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒன்றும் கூட இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா சைனோ கோபாலமைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பிளட் செல்லுன்னு சொல்லக்கூடிய ரத்த சிவப்பணம் வந்து உருவாக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இது அப்போ பி டுல் வந்து குறைஞ்ச என்னாகும் ரத்தம் அந்த ரத்தத்தோட அணுகள் வந்து குறையும் சரிங்களா உற்பத்தி குறைவாகும் அப்போ என்ன ஆகும் பெர்னீசியஸ் பெர்னியசிஸ் ரத்த சோகைன்ற ஒரு நோய் வந்து ஏற்படும் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா விட்டமின் சி அஸ்காரிக் அமிலம் ஸோ சி ஃபார் வந்து என்னென்னா காருன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் இருக்கும் அஸ்காரிபி அமிலம் ஸோ அதே போல் ஏற்படக்கூடிய நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கார்பிங் ஸ்கர்வின்னு சொல்லக்கூடிய நோய் ஏற்படும் இதுலேயே வந்து பாருங்கள் கார்ன்றது இருக்கும் ஸோ அந்த வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா சில நேரத்தில் காருக்கு வந்து கேணி யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ அதனால் கே ஃபார் கிங்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கிங்குன்றது எதுக்கு ராஜா ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே வந்து கார்ன்ற சி ஃபார்க்கு கார்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து சிக்கு கார் ஸோ அப்போ எல்லாமே கார் கார்னே முடியும் ஸோ அது போல் பார்த்துக்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலுமிச்சம் பழம் தக்காளி ஆரஞ்சு ஸோ இது போல் பழங்களில் வந்து இருக்கும் இதை நம்ம வேக அடித்தோம் அப்படின்னா என்னென்னா விட்டமின் சின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியேறிடும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக அடிக்காமல் சாப்பிட்ணும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு எனர்ஜி கொடுக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பற்றின கமெண்டை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்